আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের টিউটোরিয়ালে আজকে আমরা দেখব কিভাবে একটি ওয়ার্ডপ্রেসের প্রিমিয়াম থিমের কাস্টমাইজেশন করতে পারি এবং সেই সাথে ওয়ার্ডপ্রেসের প্রিমিয়াম থিম আমরা যদি সেটা ব্যবহার করি তাদের ডেমো দেওয়া থাকে আমরা যে থিমটা আজকে ব্যবহার করব সেটা হলো রেসপন্স অনেক সমস্যা করি খুব ভালো রেটিং সম্পন্ন একটা থিম আমরা যদি এটাকে লাইফ দেখি এই থিমে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে লেয়ার স্লাইডার আছে এবং বিভিন্ন ধরনের ফিচার এবং অ্যাডমিন প্যানেল আছে এটার কাস্টম অ্যাডভান্স এবং পেজ বিল্ডার অপশন আছে এটাতে আচ্ছা সাইটটা হচ্ছে এরকম আমরা যদি এটা মুছে দিই কীভাবে আমরা এই থিমটা ব্যবহার করে এরকম একটা সাইট করতে পারি আমি রিসেন্ট একটা সাইট করছি এটা হচ্ছে এই থিম ব্যবহার করে আচ্ছা তো আমরা চাইলে এটা কি কি অপশন আছে আমরা এটা দেখা দেখা যাচ্ছে যে এটা বক্স টু উইথ ফুল উইথ দুই ফরম্যাটেই এটা পাওয়া যাবে আমরা যদি ফুল উইথ সিলেক্ট করি দেখতে পাচ্ছি যে পুরোটাই একটা ব্যাকগ্রাউন্ড এর ভিতরে বক্সড কন্টেন্টগুলো এবং উপরে হেডার এবং ফুটারটা ফ্লুইড আচ্ছা তো এখন আমরা এই থিমটাকে ইনস্টল করব এই জন্য আমাদের যেটা করতে হবে যেমন আজকে এই লাইফ ক্লাস থিম কাস্টমাইজেশন এই হচ্ছে আমাদের থিম ফাইল আচ্ছা তো আপনারা থিমটা যখন ডাউনলোড করবেন বা কিনবেন কেনার পরে যখন ডাউনলোড করবেন সেটা ভেতরে ডকুমেন্টেশন তো দেওয়া থাকবে সেটা দেখে নেবেন কিভাবে আমরা এই থিমটা ব্যবহার করব আর এখানে যে সাপোর্টগুলো দরকার এখানে পিএইচডি দেওয়া থাকবে এখানে দেখা যাচ্ছে যে লেয়ার স্লাইডার নামে একটা ফোল্ডার করা আছে এখানে স্লাইডারের জন্য যে ডেমো কন্টেন্ট সেটা দেওয়া আছে এবং লাইসেন্স ফাইল এবং এক্সএমএল ডেমো আচ্ছা এখন আমি যদি থিমটা ইনস্টল করতে যাই তাহলে আমার যে থিমের নাম সেই ফোল্ডারের ভেতরে এই ফাইল এই ফুল ফাইলগুলো আমার ইনক্লুড করে দিতে হবে আমার থিম ফোল্ডারে কিন্তু এখন আমি কিন্তু এটা ফোল্ডার হোস্টিংয়ে গিয়ে আপলোড করতে অনেকটা ঝামেলা তো আমি যদি অপশ অ্যাডমিন প্যানেল থেকে করতে চাই যদি আমাকে এফটিপি অ্যাক্সেস ক্লায়েন্ট না দেয় সেক্ষেত্রে আমি খুব সহজেই এটাকে সিলেক্ট অল করে অ্যাড টু আর্কাইভ জিপ জিপ আচ্ছা তো এই নামে থাকুক আমি এটা জিপ করে ফেললাম এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয় যে অনেক সময় আমরা জিপ করি কিন্তু থিমটা আপলোড হয় না থিম ইরর আসে এটার মূল কারণ অনেক সময় হয়ে থাকে যে আমি এই ফোল্ডারটাই যদি জিপ করি তাহলে কিন্তু ফোল্ডারের ভেতর আর একটা ফোল্ডার থাকলো আর ওয়ার্ডপ্রেসের থিমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে বাইরে একটা স্টাইল শিট থাকবে এবং ইন্ডেক্স ডট পিএসপিটা থাকবে কিন্তু আমি যদি ফোল্ডার দিই তাহলে কিন্তু সেটা পাচ্ছে না তো এই কারণে আমরা ফাইলগুলো সিলেক্ট করে তারপর জিপ করব আচ্ছা আবার কোনো কোনো থিমে আপনাদের সরাসরি জিপ করা দেওয়া থাকবে এখানে একটা ছোট্ট জিপ ফাইল দেওয়া থাকবে সেটা সরাসরি আপলোড করে দেবেন যদি না থাকে এটার মতো তাহলে সেক্ষেত্রে জিপ করতেই হবে অথবা হোস্টিংয়ে আপনি যে কোনো ওয়েতে আপলোড করবেন তো থিমটা হলো এরকম আমরা এই থিমটা ব্যবহার করব আমরা বক্স টুইডে যদি চলে যাই বক্স টুইড তো আমি এই থিমটা ব্যবহার করে আমি এই সাইটটা করেছিলাম আচ্ছা তো এরকম একটা সাইট আমরা কিভাবে করতে পারি খুব সহজেই আচ্ছা তো চলুন এই থিমটাকে আমরা ইনস্টল করে ফেলি ইনস্টল করার জন্য এটা থাকুক আমরা এটা কপি করে নিতে পারি অথবা আমরা থিম অপশন থেকে করবো আচ্ছা এই হচ্ছে আমাদের অ্যাডমিন প্যানেল থিম এখানে আমরা অ্যাড নিউ এ গেলাম আচ্ছা আচ্ছা এখানে আমার এই থিমটা আগে ছিল আমি এটা ডিলিট করে দিই আচ্ছা 
এখন যদি আমরা এই থিমে যাই এড নিউ আপলোড ব্রাউজ এখান থেকে আমাদের যে থিমটা আছে হলো প্রিমিয়াম থিম কাস্টমাইজেশন আচ্ছা আমি ইনস্টল নাও দিলে ইনস্টল হয়ে যাবে তারপর আমরা অ্যাক্টিভ করে এটা ব্যবহার করব তো থিমটা অ্যাক্টিভ করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সাইটটার যদি আমরা লুকটা দেখি এরকম একটা এখানে কোনো কন্টেন্ট থাকবে না আমরা যদি ওয়ার্ডপেস থেকেও কোনো থিম ডাউনলোড করি যদি আমরা ওয়ার্ডপেস আমরা যদি একটা থিম দেখি এটা যদি প্রিভিউ দেখি এবং আমরা যদি এটা দেখি যে আমাদের ব্লক পেজটা দেওয়া থাকে শুধু সব প্রত্যেকটা থিমেরই যে আপনারা যখন ইনস্টল করবেন ব্লক পেজটাই পাবেন যেমন এখানেও ব্লক পেজটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু বাস্তবে কিন্তু থিমটাকে এর চেয়ে তো অনেক সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব কিন্তু এখানে ওয়ার্ড পেজে এবং এটাই রুল যে ব্লক যেহেতু এটা একটা ব্লক ইঞ্জিন তো ব্লক পেজটাকেই ফার্স্টে দেখানো থাকে তো এখন আমি এটাকে যদি কাস্টমাইজেশন করতে চাই আমি ইচ্ছে মতো পেজ ক্রিয়েট করতে পারবো এখানে বিভিন্ন ধরনের মেনু যুক্ত করতে পারবো এখানে আমি কোনো মেনু পাচ্ছি না তো আমি চাচ্ছি যে এই সাইটটার মতোই করব যেমন আমি যদি এখানে ডেমোটা দেখি যে আমি এরকমই একটা সাইট করব তারপর সেটাকে খুব সহজে এডিট করব এই কাজটা করার জন্য আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো একটা প্লাগ ইন লাগবে ওয়ার্ডপেস ইম্পোর্টার যদি থিমে দেওয়া থাক থিমের সাথেও থাকতে পারে বিল্টিন আর যদি না থাকে তাহলে আপনারা ইনস্টল করে নেবেন বিল্টিন বলতে আপনাদের রিকোয়ার্ড বলবে যে প্লাগ ইনটা ইনস্টল করতে বলবে তখন আপনারা শুধু অ্যাক্টিভ করে দেবেন আচ্ছা না থাকলে এরকম করে ইনস্টল করে নেবেন সার্চ দিয়ে ওয়ার্ডপেস ইম্পোর্টার আচ্ছা এখন আমরা যদি দেখি যে এখানে কি কি প্লাগ ইন এখানে কোনো রিকোয়ার্ড প্লাগ ইন নাই আচ্ছা তারপর টুলসে গিয়ে ইম্পোর্ট হুম ইম্পোর্টে গেলাম ওয়ার্ডপেস আচ্ছা এখন আমাকে যে এক্সএমএল ফাইলটা সেটা আপলোড করতে বলতেছে আমি যদি এখানে দেখি যে এখানে এক্সএমএল ডেমো দেওয়া আছে এটা যদি থিমে না দেওয়া থাকে তাহলে আপনি ডেমো কন্টেন্ট ইনস্টল করতে পারবেন না তো যদি দেওয়া থাকে হুম ভালো এটা আপলোড ফাইল অ্যান্ড ইম্পোর্ট দেন এখন যে জিনিসটা সেটা হলো ইম্পোর্ট অথর অ্যাডমিন এখানেও অ্যাডমিন অ্যাডমিনই দিয়ে দিন আর ইম্পোর্ট নাও এখানে নাও তাদের একটা যে ইম্পোর্ট এই থিমটার যে ক্রিয়েটর তার নাম তার নামে কিছু পোস্ট আসে বা তার নামে যেগুলো আছে সেগুলো অ্যাডমিন হিসেবে আসুক আচ্ছা ডাউনলোড ইম্পোর্ট ফাইল অ্যাটাচমেন্ট এটা যদি দেন তাহলে সবগুলো ইমেজ সবগুলো অ্যাটাচমেন্ট আপনার সার্ভারে চলে আসবে আর তা না হলে তার সার্ভার থেকে যে ডেমো সার্ভার সেখান থেকেই লোড হবে তো সেক্ষেত্রে তার সাইট যদি অফলাইন হয়ে যায় তাহলে এটা কাজ করবে না তো আমি ডাউনলোড দিয়ে নিলাম তো এখানে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে আমার স্লো ইন্টারনেট কানেকশনের জন্য একটু দেরি হলো তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে হ্যাং হয়ে গেছে তো আপনারা যখন ইম্পোর্ট করবেন ইন্টারনেট দ্রুত থাকলে খুব সহজেই সেটা হয়ে যাবে আমার মনে হয় এটা হয়ে গেছে আমরা যদি ড্যাশবোর্ডটাকে রিফ্রেশ করি তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কমেন্ট চলে আসছে সতেরোটা আমার সাইটে কিন্তু কোনো কমেন্ট ছিল না আমি যদি এখানে পুস্টে যাই আমার এখানে পুস্ট চলে আসছে প্রায় আটটা হ্যাঁ আটটা পুস্ট আমি যদি এখানে পোর্টফোলিওতে চলে যাই এখানে আমার পোর্টফোলিও আসছে এবং আমি যদি পেজ দেখি অল পেজে গেলে আমার যে পেজগুলো সেগুলো ক্রিয়েট হয়েছে আচ্ছা এখন আমি যদি সাইটটাকে ভিজিট করি দেখা যাচ্ছে যে আমার সাইটে কিছু কন্টেন্ট চলে আসছে হোম পেজে এটার মূল কারণ হচ্ছে যে আমার মেনুটা করা হয় না এখানে কিন্তু আমার মেনু নাই তো মেনুটা আনার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো অ্যাপারেন্স থেকে মেনু 
तो जे मेनूगुल दीबी जो चाहिए सबग पेजी मेनु आकार चले आसुक तो मेनू ब्लू डायमंडारोमर भेतर एक्साम्पल वन टू थ्री फोर तरह होमर भेतर मेन एक्साम्पल वन टू थ्री हाँ ये अपना मेनु अर्डर कर फिलबें अच्छा एन ये कस्टम कस्टम हमारे एक बाकी तो दरकार नहीं मोटामुटी मेनुडारिफ्रेश कर मेनु टन जुक्त करते हैं कैम देखा जाए थीमे से डिजाइन करते तो डेमो कन्टेंट व्यवहार कर सुविधा हे डेमो कन्टेंट इन्स्टल कर सुविधाई हेरा कि थीमटार मत कर डिजाइन करते कारण क्लायेंट जख आपना के एक थीम दिवे तक तो थीमटार से कनार मूल उद्देश्यटाई हलो से अवश्य केंगे डेमोटा देखे से ही धरण डेमो एक सैट से चाय से डेमो कन्टेंटर मत ही डेमो सैटर मत ही से एक सैट चाय ये कारण डेमो कन्टेंट आपना के बेपारे सहाज्य कर थीम थीम अपशन टे देखी ब्लू डायमंड तो ये जेनारे भेतर देखते पेजर स्टाइल एनाबल बक्स स्टाइल एम जो एखे क्योंकि सैटा क्योंकि बक्स स्टाइल आम जो इटे अफ कर दिए सेव करी तर सीटा के रिलोड करी ए उंड कलर कलर शो करते डिजाइन करते ब्लग अच्छा प्रथम पेजटा के देखा दी जेमन जो रिडिंग जा रिडिंग अच्छा एखे रिडिंग देखे दिल होम पेजा हो मेन सपोज मेन एक्साम्पल वन पोस्टा हो ब्लक दो कलम एक ब्लक अच्छा एन जो इटे सेफ दी उंडलोडिंग 
এটা হচ্ছে ওভারঅল এলিমেন্ট হ্যাডার ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইল আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপ হতে পারে একটা সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড দিলেই চলে আসলো আচ্ছা হোয়াইটের জন্য আমাকে কাস্টম ইমেজ ব্যবহার করতে হবে একটা হোয়াইট এখান থেকে সফটওয়্যার ওয়েব সরি ওয়েব আছে আসছে সে প্যাটার্ন আছে অনেক বিজি প্যাটার্ন ইয়েস বিজি প্যাটার্ন এখানে আমার হোয়াইট কালারের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড করা আছে তারপর হোয়াইট এই তো এটা একদম হোয়াইট কালার যেহেতু এখানে কালার ইউজ করার সুযোগ নাই এখন আমার একটা হোয়াইট ইমেজ ছোট্ট একটা ইমেজ আমি সেটা ব্যবহার করলাম এখন যদি আমি সাইটটাকে রিফ্রেশ করি আমি দেখতে পাচ্ছি আমার সাইটটা হোয়াইট হয়ে গেল এবং সেটা অনেকটা এটার মতো এখন যদি আমি এটাকে বক্স ওয়েট করি তাহলে সেটা কাজ করবে আচ্ছা তো এইভাবে আমরা এখানে এই থিম এই প্রিমিয়াম থিমের প্রিমিয়াম থিমের যে অপশনগুলো আছে সেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি যেমন এটা যদি রেসপন্সিভ না দেখাতে চাই তাহলে এখানে অফ করতে পারি আচ্ছা এখানে বিশেষ যে জিনিসটা অনেক সময় আমাদের এই থিমের কাস্টম স্টাইল ব্যবহার করা লাগতে পারে আচ্ছা ও তারপর এখানে স্লাইডারটা ইনক্লুড করতে হবে আমার স্লাইডারটা দেওয়া হয় নাই আচ্ছা স্লাইডার তো তো একটা প্লাগ ইন এখানে আমি সাইটে দেখতে পাচ্ছি যে লেয়ার স্লাইডার ওয়ান নামে একটা স্লাইডার এখানে থাকার কথা কিন্তু আমার থিমে কোনো স্লাইডার নাই আচ্ছা এই থিমটার সাথে স্লাইডার ইনক্লুড করা ছিল আমি যদি এটাকে দেখি যে লাইফ ক্লাস একটা স্লাইডার আছে এবং স্লাইডারের ডকুমেন্টেশনও দেওয়া আছে লেয়ার স্লাইডার আচ্ছা এখানে লেয়ার লেয়ার স্লাইডারও ঠিক এভাবে জিপ ফোল্ডার থাকবে না এটা আমার জিপ করা তো এরকম আপনারা জিপটা করে নেবেন জিপটা করার পরে থিমটা যেভাবে করলাম তারপরে অ্যাড নিউ প্লাগ ইন থেকে গিয়ে অ্যাড নিউ বা সরাসরি অ্যাড নিউ তারপর আপলোড সেম ওয়েতে আপলোড আচ্ছা আপলোড দিয়ে আপনারা প্লাগ ইনটা অ্যাক্টিভ করে নেবেন আচ্ছা এখন লেয়ার স্লাইডারটা অ্যাক্টিভ করার সাথে সাথেই কিন্তু আমার এখানে লেয়ার স্লাইডার আসবে না হুম লেয়ার স্লাইডার নট ফাউন্ড এখানে স্লাইডারটা যে কাজ করছে সেটা বোঝা যাচ্ছে বাট স্লাইডার নট ফাউন্ড এখানে কোনো স্লাইডার নাই তো স্লাইডারকে সুন্দর করার জন্য অনেক সময় আমরা কম সময়ে খুব সুন্দর স্লাইডার কীভাবে করতে পারি যেমন এই যে স্লাইডারটা এটা এটা কিন্তু আমার কাস্টম করা না এই স্লাইডারটা লেয়ার স্লাইডার এডি এইখানে যে ডেমো স্লাইডার দেওয়া আছে সেটা ব্যবহার করছি এই কারণে আমার খুব কম সময়ে আমি একটা সুন্দর স্লাইডার পাইছি তো এটা কিভাবে করতে পারি আমি যাই লেয়ার স্লাইডার ডব্লিউ পি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে স্লাইডার আপনারা এই টিউটোরিয়ালের শেষে বা টিউটোরিয়াল দেখার পরে অনুগ্রহ করে প্রিমিয়াম থিমের সোর্সটা চাবেন না কারণ হচ্ছে যে এটা প্রিমিয়াম থিম সোর্সটা দিলে এটা পাইরে পাইরেসি হয় তো আমি এই কারণে পাইরেসির কারণে আমি এই সোর্সটা শেয়ার করব না আচ্ছা তো আমি ইম্পোর্ট স্লাইডারের ভেতর স্লাইডার কিভাবে ইম্পোর্ট করতে পারি আপনারা শুধু প্রসেসটা দেখেন কিভাবে প্রিমিয়াম থিমটাকে কাস্টমাইজেশন করবেন কারণ হ্যাঁ আমি দিতে পারি দিলে আমার কোনো সমস্যা নাই কিন্তু সমস্যাটা হলো যে আমার বিরুদ্ধে অনেকেই কমপ্লেন করতে পারে যে আমি প্রিমিয়াম থিম বা প্লাগ ইন আমি ফ্রিতে দিচ্ছি 
তো এটা কপিরাইট আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ আচ্ছা তো এখান থেকে আমরা হ্যাঁ এটা আছে আমি বলে দিতে পারি আমি থিম টিউটোরিয়াল শেষে আমি থিমটা আপনারা কিভাবে পাবেন আমি বলে দেবো আচ্ছা তো এটা কপি করে আমরা যদি ইম্পোর্ট করি আচ্ছা এখন যদি আমরা অল স্লাইডারে ইম্পোর্ট স্যাম্পল স্লাইডারে যাই এখানে দেখতে পাবো যে আমাদের চারটা স্লাইডার চলে আসছে এবং ইতোমধ্যে আমাদের সাইডও স্লাইডার অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে হ্যাঁ এখানে স্লাইডারটা চলে আসছে এবং স্লাইড অ্যাক্টিভ হয়েছে এখন খুব সহজেই সেগুলো এডিট করা সম্ভব এখন যদি আমরা এডিটে যাই এখন তারা যে যে স্লাইডগুলো ব্যবহার করছে পুরোটাই চেঞ্জ করা সম্ভব এখানে আমি ইমেজটা চেঞ্জ করে নিতে পারি আমি কিন্তু এতগুলো ইমেজ আপলোড করি না এইগুলো ইমেজ যখন আমি ইম্পোর্ট করলাম তখনই চলে আসছে এই জন্যই সময় নিচ্ছে এখানে হাই রেজুলেশনে কিছু ইমেজ ছিল আচ্ছা তো এইভাবে লেয়ারগুলো প্রত্যেকটা স্লাইডগুলো আপনারা চেঞ্জ করতে পারেন এখানে আচ্ছা এখন এই হোম পেজের ভেতর একটা স্লাইডার আছে আপনি যদি স্লাইডার চেঞ্জ করতে চান অন্য স্লাইডার ব্যবহার করতে চান ব্যাস এডিট পেজে যান হ্যাঁ এডিট পেজে গিয়ে নিচে দেখুন স্লাইডার আইডি এখানে যদি স্লাইডার আইডি আমরা চেঞ্জ করি তাহলে অন্য স্লাইডার কাজ করবে যেমন আমার এখানে অল স্লাইডারের ভেতর এক নম্বরটা এখন কাজ করতেছে আমি যদি চার নম্বরটা দিই তাহলে চার নম্বরে যেটা ফুল উইথ স্লাইডার সেটা কাজ করবে তো এটা খুব সহজ একটা বিষয় আর আপনারা যদি স্লাইডার অন্য কোনো স্লাইডার ব্যবহার করেন এনিথিং স্লাইডার বা নিউ স্লাইডার আপনি যদি স্লাইডার না ব্যবহার করতে চান তাহলে নো স্লাইডার এভাবে দেবেন এই ছাড়াও আর প্রত্যেকটা পেজকে কাস্টমাইজেশন করার জন্য এখানে পেজ বিল্ডার দেওয়া আছে সব থিমে পেজ বিল্ডার থাকে না কিছু কিছু থিমে থাকে হচ্ছে ভিজুয়াল কম্পোজার ভিজুয়াল কম্পোজার সম্বলিত একটা থিমের কাজ আমি পরে দেখাবো অন্য একদিন তো আজকে যেটা দেখাবো পেজ বিল্ডার দিয়ে কীভাবে আমরা পেজ ক্রিয়েট করতে পারি তো চলুন একটা পেজ ক্রিয়েট করা যাক অ্যাজ নিউ ওকে আচ্ছা একটা টেস্ট পেজ করে দেখি আচ্ছা মূলত আমাদের পেজের যখন আমরা পেজ ক্রিয়েট করি তখন আমরা সিলেক্ট করব হচ্ছে একটা পেজ ট্যাম্পলেট কীরকম পেজ ট্যাম্পলেট থাকবে এই থিমে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কোনো ট্যাম্পলেট দেওয়া নাই একটা ট্যাম্পলেট আছে সাইট ম্যাপ এবং একটা ডিফল্ট আচ্ছা কারণ হচ্ছে যে এই থিমের ট্যাম্পলেটের দরকার হয় না কারণ ট্যাম্পলেটটা আপনারা পেজ বিল্ডার থাকলে আর পেজ ট্যাম্পলেটের উপর ইউজার নির্ভরশীল হবে না আর আপনারা যদি ইউ ডিজাইন থিমে কাজ করে থাকেন দেখবেন অনেকগুলো পেজ ট্যাম্পলেট আছে এবং আপনারা অনেকগুলো উইজেড আছে কিন্তু এই থিমে এরকম পাবেন না কিছু কিছু থিমে উইজেডই দেওয়া থাকবে না কারণ সেখানে সেই থিমে কাস্টম উইজেড ক্রিয়েট করারই অপশান দেওয়া থাকে যে আপনি নিজেই উইজেড ক্রিয়েট করতে পারবেন আচ্ছা তো টেস্ট পেজে আমি যদি যাই এখানে আমার কোনো কন্টেন্ট লেখা দরকার নাই আমি যদি এখানে লিখতে চাই এখানেও শর্টকোট আমি পেতে পারি যেমন আমি যদি অ্যাড ড্রপ ক্যাপ অ্যাড করি আমি যদি ডিভাইডার অ্যাড করি ইউটিউবের ভিডিও অ্যাড করি ভিমিও সেটা করব আর তা না হলে সরাসরি আমি এখান থেকে পেজ অপশানে গিয়ে আমি একটা কলাম নেই অ্যাড আইটেম আচ্ছা কলামটা কত বড় হবে আমি যদি চাই সেটাকে ফুল উইথ করবো হ্যাঁ ফুল উইথ হতে পারে এটা কিন্তু অবশ্যই স্লাইডারের নিচের অংশ আচ্ছা স্লাইডারের নিচের অংশে আমি একটা হ্যাডার দিতে পারবো দিলে দিলাম না দিলে সমস্যা নাই আমি যদি এখানে কাস্টমভাবে এই সোয়ান কল করি এটা আউটপুটটা স্টেমেল লের যে আউটপুট আসে সেটাই আসবে তো এখানে একটা ইন্ট্রো টাইটেল এভাবে দিলাম তার নিচে যদি আমি আবার আরেকটা কি নেওয়া যায় হুম একটা কলাম নিতে পারি বা এটাকে যদি আমি চাই যে ছোটো হোক আচ্ছা এখানে আমার ডেমো টেক্সট আর সরাসরি এটার হেডার টাইটেল দিয়ে একটা ডিজাইন করা যেত আমি সেটা না করে দুটো নিলাম বোঝার সুবিধার্থে আচ্ছা পাশেই মনে করুন যে একটা কি থাকবে টেস্টিমোনিয়াল থাকবে সেটা উপরে উপরে উঠবে না এই জন্য আরেকটা দিতে হবে এবং নিচে থাকবে সাপোজ 
একটা কন্ট্রাক্ট ফর্ম থাকতে পারে ও কন্ট্রাক্ট ফর্মটা এখানে ডিফল্ট ভাবে ফুল উইথ দেওয়া আছে তো আমরা এটা ব্যবহার করব না এখানে পোর্টফোলিও স্লাইডার ক্যারোসেল দরকার ছিল হ্যাঁ পোর্টফোলিও রাইট এটা থাকতে পারে আমাদের উপরে এভাবে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আপনারা খুব সহজে এটা করতে পারেন যেমন আমি এখানে দিতে পারি প্লাস আপনারা যখন এটা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ কাজ করবেন না তখন সাইজটা কমাই নেবেন তাহলে কাজ করবে আচ্ছা যেমন এখানে আমি চাচ্ছি যে পোর্টফোলিও হিসেবে স্লাইডার শো করুক ভিওয়াল দিলে কোন পেজে চলে যাবে ভিওয়াল দিলে সাপোজ মেনু এখানে পোর্টফোলিও পেজ আছে মেবি হ্যাঁ তিন পোর্টফোলিও থ্রি পেজে চলে যাবে এবং এখানে পোর্টফোলিও থাকবে দুইটা এবং ক্যাটাগরি হবে অল সবগুলাই থাকুক এখানে আইটেম কয়টা শো করবে টাইটেল শো করবে কি করবে না দরকার নেই আমার জায়গা অনেক সুটও সেখানে প্রেজেন্টেশনও দরকার নেই ওকে আমি যদি এখানে পাবলিশ করি আচ্ছা এখন যদি ভিউ পেজ দেখি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমার এখানে পোর্টফোলিও চলে আসছে আমি নয়টা দিছিলাম মেবি নয়টা চলে আসছে এই কারণে তো আমার এখানে দুটো থাকতে পারে আচ্ছা তো এটা যেহেতু একটা স্লাইডারের নিচে আমার ও সরি আমাদের পেস্টটা এটা না আমাদের পেস্টটা হচ্ছে এটা আমি হোম পেজে চলে গেছিলাম আচ্ছা এখানে আমাদের দুইটা শো করতেছে এবং এখানে টেস্টিমোনিয়ালগুলো আসলে জায়গা অনেক কম হয়ে গেছে টেস্টিমোনিয়ালের আমরা অপশানটা যদি দেখি এখানে কী দেওয়া আছে এখানে দেখা যাচ্ছে চারটা না এখানে একটা করে পাবে নাম্বার ফেস অল ক্যাটাগরি থেকে আসুক ডেটটা এখন যদি দেখি কি অবস্থা হয় দেখতে পাচ্ছি একটা এখানে আসলো তো এরকম প্রিমিয়াম থিম অনেক সুন্দর সুন্দর ফিচার থাকে ভালো ভালো ইফেক্ট দেওয়া থাকে আচ্ছা তো এখানে অনেকটা নিচে চলে গেলো কন্টেন্টটা এই জন্য আমাকে যা করতে হবে এটাকে আমি এখানেই বিয়ার দিয়ে দিতে পারি অথবা আমি চাইলে এটাকে টাইটেলের তাদের যে ক্লাস সেটাও ব্যবহার করতে পারি যেমন এখানে তাদের হেডার টাইটেল যে স্টাইলে দিয়েছে সেটা আমরা ব্যবহার করতেছি তো এখন লুকটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং এই গ্যাপটা আর থাকবে না হ্যাঁ তো এইভাবে আপনারা কাস্টমভাবে পেজগুলো করে নেবেন আপনারা যদি চান সাইড বার করতে সাইড বার এখানে সিস্টেম দেওয়া আছে আপনারা কি উইথ আউট উইথ সাইড বার চান না দুই পাশে সাইড বার চান না লেফট সাইড বার চান না রাইট সাইড বার চান আপনারা যদি লেফট সাইড বার চান তাহলে সাইড বারটা কী হবে আপনারা এখানে সাইড বার ক্রিয়েট করতে পারবেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সাইড বার কীভাবে ক্রিয়েট করবেন কারণ এই অপশনটা একটু জটিল তো সাইড বার ক্রিয়েট করার জন্য আপনাদেরকে যেটা যেটা দেখতে হবে সেটা হলো ওভারঅল এলিমেন্ট এখানে সাইড বার নাই প্লাগিন সেটিংয়ে সাইড বার নাই এটা মেবি জেনারেলি তো এখান থেকে আপনি সাইড বার ক্রিয়েট করতে পারেন যেমন এটা হচ্ছে সাপোজ আমাদের টেস্ট পেস সাইড বার টেস্ট পেস আচ্ছা আমি একটু আগে যে কথাটা বললাম যে উইজার্ডের ব্যাপারটা এখন দেখেন জিনিসটা আচ্ছা এটা সেভ করলাম এখন ও এখনই আসবে না আমি যদি এটার এডিট পেজে যাই হ্যাঁ এখন আমি যদি এটাতে লেফট সাইডে একটা সাইড বার চাই তাহলে দেখেন আমার টেস্ট পেজ এখানে চলে আসছে আমি যদি আরও থাকতো এখানে আরও সাইড বার থাকতো আচ্ছা সাইড বারটা এখান থেকে চুজ করে দেবেন যে কোন পেজে কোন সাইড বার কাজ করবে পেজে টাইটেল শো করবে কি করবে না পেজে কোনো কন্টেন্ট শো করবে কি করবে না এই পেজটা এখানে আচ্ছা আচ্ছা 
पेजे सैडबार स्लैडार थक कि थकबेना एगो चूज कर दिए तरह अपडेट दें देवारे एन जो भिउ पेज दीबें हमारे चेन्जट हलो लेफ्ट सैड एक सैड बार चले आसल क्योंकि ये सैड बारे डिजाइन टी क्यों देव ये सैड बारे डिजाइन देवर जो हमें जो करते हैं उजारे जाते हैं उजेटे गेले आपनी देखते पाबीन जो टेस्ट पेज नाम एक हाँ तरह जो डिफल्ट जो सैड बारगलो देव आर बहरे एक सैड बार क्रिएट कर लम टेस्ट पेज हाँ एन येस्ट पेजे हमें क्य रखब सपोज टेस्ट पेजे एक कैलेंडार थक एन जो ये पेजटा के देखी पेजटा हमारे कथा छो हाँ यहाँ एन देखा जाए जो लेफ्ट सैड एक कैलेंडार चले आस ये कस्टम सैड बार क्रिएट करब कस्टम सैड बार से पेजे एडिट करार समय देखा देव अच्छा तो आशा करी पेज जे विल्डिंग पेज अपनारा से बिल्ड आप करते स्लैडार इम्पोर्ट करते हैं लेयार स्लैडार विभिन्न इचड़ा प्रिमियम थीमे जटिल किचू तेम हाँ एक जिन से हलो सपोज हमारे क्ष करते गए एक बड़ोधर भूल कर फिलसी सपोज अच्छा तो सपोज पेज छो हलो टेस्ट पेज टेस्ट पेजटा अनेकगुल पेज एक कारण पेज हमें खुजे पे खूब समस्या पड़ब एखे पेजटा देखी अच्छा तो ये हमारे टेस्ट पेज सपोज एखे को कस्टम स्टाइल देव प्रयोजन तो से भाव करब थीम जो दे देखी पुरोपुर रेसपन्सिव क्या मन कर कैलेंडार थीमे जो कैलेंडार इनक्लूड करब हमार मोबाइले गेले से कैलेंडार शो करना तो ये कस्टम रेसपन्सिव कोरि कस्टम जो स्टाइल शीट से भाव देव सेटार जो जो करते हैं से स्टाइल शीटा देखे निब जो एखे कैलेंडार वार्प नामे एक आईडी देव आम कस्टम सैड बार हमें जो चाहिए ये थीमे को कस्टम सैड बार थकबे ना जो हमें मोबाइले चले जाब तो क्षेत्र क्यों करते क्षेत्र करते हलो कैलेंडार ये कपि कर लम अच्छा एन जो ब्लू डायमंडर सेटिंग जा प्रत्येक थीमेर ही कस्टम सीस जुक्त करार जो अपन देवा थे एखे अवश्य आ अच्छा अच्छा डिसप्ले नान तो डिसप्ले नान कख हो जो हमें मोबाइले जाब तो यार कोरिटा देखे नहीं
রেসপন্সিভ কোয়েরিটা ওয়াইড মোবাইল হচ্ছে মোবাইল আচ্ছা তো এই কোয়েরিটা আমি সেখানে দিয়ে দিব আর এই কোয়েরিটা আপনারা অনলাইনে কীভাবে প্রত্যেকটা ডিভাইসকে কোয়েরি করতে পারেন কীভাবে প্রত্যেকটা ডিভাইসকে সিলেক্ট করতে পারেন সেটা আপনারা গুগল থেকে নিতে পারেন যেমন আমি এখানে হুম এটা সেভ করে নিলাম তার মানে যে আমার এই ক্যালেন্ডারটা শো করবে না মোবাইলে গিয়ে ওকে দেখি কি হয় আসলে আমি পেসটা যদি রিলোড দেই আমার কিন্তু ক্যালেন্ডারটা হারিয়ে গেল কিন্তু যখনই আমি অন্য সাইজে চলে গেছি সাতশো আটষট্টিতে যদি যাই তাহলে কিন্তু আমার ক্যালেন্ডার আছে আচ্ছা এখন প্রশ্ন হতে পারে যে আমি দিলাম হচ্ছে মোবাইলে ডিসপ্লে নান এখন আমার ওয়াইড মোবাইলেও কেন সেটা আসতেছে কেন চলে গেল এই জন্য আপনারা অনেক সময় যখন রেসপন্সিভ করবেন তখন এই প্রবলেমে পড়তে পারেন যে আপনারা একটা স্টাইল দিলেন সেটা দিলেন মোবাইলে এখানে ওয়াইড মোবাইলেও সেটা চলে আসবে এটা অটোমেটিকলি চলে আসবে তো এই জন্য এই কোয়েরিটা যদি আপনারা ব্যবহার করেন আমি যেটা ব্যবহার করলাম এটা যদি আপনারা ব্যবহার করেন তাহলে ওয়াইড মোবাইলেও চলে আসবে আচ্ছা তো সেজন্য আপনার এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম উইথ সাতশো সাতষট্টি তার মানে হচ্ছে সাতশো আটষট্টি পিক্সেলের নিচের সাইজগুলো সবগুলোকে সে সিলেক্ট করে নিল এবং এটার জন্য এর ভিতরে চারশো আশি ওপরে গেছে আর যদি আপনারা এটা কমাই দেন তাহলে সেটা কাজ করবে আর আরেকটা উপায় হচ্ছে আপনাকে কাস্টমভাবে সেই ওয়াইড মোবাইলটাও দেখিয়ে দিতে হবে যেমন এখানে আমি ম্যাক্সিমাম মিনিমাম উইথ ফোর এইট জিরো ম্যাক্সিমাম উইথ সেভেন এইট সেভেন তো এখানে আমি যদি বলে দিই যে ডিসপ্লে ব্লক তাহলে সেটা চলে আসবে কীরকম আমি যদি চাই আমি এটার সেটিংয়ে যাই তো এটাই ডিসপ্লে ব্লক ওকে তার মানে আমার এটা ওয়াইড মোবাইল আর এখন আর সমস্যা করবে না কন্ট্রোল আর ফাইভ ওয়াইড মোবাইলে ক্যালেন্ডারটা শো করতেছে আর মোবাইলে গেলে সেই ক্যালেন্ডারটা ইনভিজিবল হয়ে যাচ্ছে তো আশা করি এই যে কাস্টম রেসপন্সিভ কোয়েরিটাই আমি দেখালাম কারণ অনেক সময় এইটাই বেশি দরকার হয় কারণ প্রিমিয়াম থিমে আপনি যখন কন্টেন্ট ইমপ্লিমেন্ট করবেন কন্টেন্ট অ্যাড করবেন তখন কিছু কিছু কন্টেন্ট হয়তো বা প্রবলেম করতে পারে রেসপন্সিভের ক্ষেত্রে সেটা যেহেতু সমাধান করতে পারতেছেন তাহলে কাস্টম স্টাইল দেওয়াও নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা হবে না আপনারা ফায়ারবাগ দিয়ে দেখেন ইন্সপেক্ট করেন যে ব্রাউজারই থাকেন সেই ব্রাউজারে ডেভেলপার টুল দিয়ে ইন্সপেক্ট করে সেই কোডগুলো কপি করে সেটা কাস্টম স্টাইলে দিয়ে দেন কাজ করবে আচ্ছা এরপর প্রিমিয়াম ট্যাম্পলেটে আর যে বিষয়গুলো এখানে টেস্টেমোনিয়াল দেওয়া থাকে গ্যালারি দেওয়া থাকে সেগুলো আপনারা এখান থেকে দেখেন কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে আপনারা ঠিক সেইভাবে যুক্ত করেন আপনারা এখানে পেজ স্ট্রাকচারগুলো দেখেন আপনি যদি একই ধরনের পেজ ক্রিয়েট করতে চান তাহলে দরকার হলে আপনারা এই ডেমো কন্টেন্টটা আপনাদের হোস্টিংয়ে আপলোড করে নেন ক্লায়েন্টের হোস্টিংয়ে আপলোড করাই দরকার নাই কারণ এক্ষেত্রে আবার পেজগুলো ডিলিট করতে হবে ঝামেলা তো যেমন পনেরো ব্যাকগ্রাউন্ড প্যাটার্ন হুম এডিট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কীভাবে কাস্টম ফিল ব্যবহার করে এই পেজে যে পেজে শো টাইটেল শো করবে কি না ইয়েস নো এই জিনিসগুলো এখানে দেওয়া আছে আর এছাড়া পেজ অপশন তো আসেই আমরা যদি এই পেজের এডিটে যাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কাস্টম ফিল্ড এখানে প্রত্যেকটা কাস্টম ফিল্ড তারা ব্যবহার করছে কাস্টম ফিল্ড দিয়ে সেটা ডাটা কি হবে সরি ভ্যালুটা কি হবে সেটার ভ্যালু তারা ডিফল্টভাবে দিয়ে রাখছে যে কোনটার কি ভ্যালু যেমন আমরা যদি এখানে লক্ষ্য করি সেটা কোথায় ছিল যেমন পেজ অপশন টপ স্লাইডার হাইট হাইট তো নিশ্চয়ই কখনো ইয়েস নো হতে পারে না এটা অবশ্যই একটা মান হবে এই জন্য এটা দিয়ে দিছে যেমন পেজ অপশন শো টাইটেল এটা কি টাইটেল শো করবে কি করবে না এখানে যদি আপনি লেখেন যে ইয়েস আই ওয়ান্ট টু শো তাহলে তো হবে না এখানে ইয়েস দিতে হবে অথবা নো ইয়েস মানেই যে এখানে ইয়েস আর নো দুটো ফাংশন কাজ করবে আচ্ছা পেজ অপশন চোজ রাইট সাইড বার এখানে ফিচার্স 
এখানে পেজ অপশন আইটেম এক্সএমএল এভাবে দেওয়া আছে আপনারা এগুলো ব্যবহার করতে পারেন যেমন পেজ অপশন চুজ লেফট সাইড বা লেফট সাইড বারে কি সাইড বারটা থাকবে সাইড বারের নাম এখানে দিলেই কাজ করবে তো এইভাবে কাস্টম ফিল্ড ব্যবহার করবেন আর পেজ অফ বিল্ডার তো আসেই এটা অনেক পাওয়ারফুল প্রিমিয়াম থিমে এই জিনিসটা অনেক মজার যে খুব সহজেই পেজ বিল্ড আপ করা যায় আর এছাড়া আর আপনাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে প্লাগ ইন তো ব্যবহার করতে পারবেনই তো আশা করি বুঝতে পারছেন যে কীভাবে একটা প্রিমিয়াম টেম্পলেট আপনারা আপনাদের ক্লায়েন্টের জন্য কাজ করবেন ডেমো কন্টেন্ট ইনস্টল করে সে অনুযায়ী তো ধন্যবাদ সবাইকে